అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మీరందరూ కూడా మీతో పాటు రాష్ట్రంలో ఉండే వాళ్ళందరూ దేశం అంతా కూడా చాలా దగ్గరిగా ఈ మూడు నాలుగు రోజుల్లో ఏం జరుగుతా ఉందో ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఫాలో అవుతున్నారు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా స్కామ్ ల మీద స్కామ్లు దశాబ్దాల తరబడి డెకేట్స్ టుగెదర్ స్కామ్ ల మీద స్కామ్లు చేస్తూ ప్రజాధనాన్ని కొట్టేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు ఫైనల్ గా జగన్ అన్న ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం యువత కోసం పోరాడి న్యాయం కోసం మనం కొట్లాడుతున్నాం పోరాడుతున్నాం దీనికి సంబంధించి ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ కి సంబంధించి ఇది ఎంత కాంప్లెక్స్ ఉందో ఇది ఎంత కాంప్లికేటెడ్ మీరు అందరు చూస్తున్నారు దీని గురించి వివరించడానికి సింపుల్ గా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో ఈరోజు చల్లా మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు మధుసూదన్ రెడ్డి అన్న ఫార్మర్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ప్రెసెంట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద అడ్వైజర్ కూడా మధు అన్నతో మాట్లాడే ముందర నేను ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీరు అందరూ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఒక కరప్షన్ అనేటిది అవినీతి అనేటిది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతా ఉంది కానీ అవినీతిలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు టీడీపీ ప్రత్యేకత ఉన్న వ్యవస్థలని వాడుకొని అవినీతి చేసే రాజకీయ నాయకులు కొంతమంది ఉంటే ఆయన స్వలాభాల కోసం ఆయన సెల్ఫ్ దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవడం కోసం కొత్త వ్యవస్థలనే క్రియేట్ చేస్తాడు కొత్త ఆపర్చునిటీస్ నే క్రియేట్ చేస్తాడు అలాంటి దాంట్లో మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ అనేటిది ఒకటి ఈ రోజు మనం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ తో మాట్లాడి ఫైనల్ గా ఎండ్ చేసే ముందర స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ తో పాటు మీకు ఏవేవైతే వేరే స్కామ్లు ఉన్నాయో మన జగనన్న ప్రభుత్వం కింద ఈ స్కామ్లన్నీ ఒకటొకటి ఎన్నైతే బయటపడుతున్నాయో వీటిలన్నిటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం ఒక ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అయితే చూడండి మన క్యాపిటల్ రీజన్ లో లేకపోతే టిట్కో ఏదైతే ఐటీ నోటీసులు మొన్న వచ్చాయో మన టిట్కో స్కామ్ షాపూర్జీ ప్యాలంజీ వాళ్ళతో ఉండేటివి అది చూసుకోండి ఫైబర్ నెట్ ది చూడండి ఇవన్నీ కూడా బట్ ఇప్పుడు మధువన్న మీరు ఒకసారి మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ గురించి పూర్తిగా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా నాకు కూడా కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి నేను కూడా మిమ్మల్ని అడుగుతాను అందరికి అర్థమయ్యేలాగా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేది రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక త్రీ మంత్స్ కంటే మే జూన్ లో గవర్నమెంట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఫామ్ అయితే ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ని ఏర్పాటు చేయడం ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కావచ్చు లేకపోతే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ కావచ్చు లేదంటే స్టూడెంట్స్ కి నైపుణ్యం ఇచ్చేసి వాళ్ళ ఎంప్లాయబిలిటీని మెరుగుపరచాలి వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలన్న ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఏదైనా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పడి ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆ రోజు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు ఏ విధంగా నైపుణ్యం ఇవ్వాల్సిన ఒక యువతకి నైపుణ్యం ఇవ్వాల్సిన ఒక కార్పొరేషన్ ని క్యామ్ కార్పొరేషన్ గా దాన్ని మలుచుకోవడంలో వాళ్ళు ఆ రోజు చేసిన ప్రయత్నమే ఈ సీమెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఈ సీమెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే ఆ రోజు చెప్పడం ఏంటి అంటే సుమారు రాష్ట్రంలో నలభై ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్ మరియు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి దానికి సుమారు మూడు వేల మూడు వందల యాభై కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి ఆ మూడు వేల మూడు వందల యాభై కోట్లలో నైన్టీ పర్సెంట్ గ్రాంట్ సీమెన్స్ ఇస్తుంది టెన్ పర్సెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి ఒక ఒక కల్పన అంటే అభూత కల్పన సృష్టించి కేవలము ఆ నైన్టీ పర్సెంట్ గ్రాంట్ అనేది ఎక్కడ కూడా అంటే జియోలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంఓయూలో లేకుండా చాలా జాగ్రత్త పడుతూ ఆ టెన్ పర్సెంట్ గ్రాంట్ ఏదైతే మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టి దాన్ని ఆగా మేఘాల మీద ఆ రోజు అంటే ఎటువంటి సెంటర్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయకుండా అంటే నలభై సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయకుండా ముందుగానే దానికి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు దానికి కావాల్సిన హార్డ్వేర్ కి సప్లై చేయకుండానే డిజైన్ టెక్ కి ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది అసలు డిజైన్ టెక్ ఏంటి అన్న మీరు ఇందాక సీమెన్స్ అన్నారు కదా యా బేసికలీ ఏంటంటే డిజైన్ టెక్ ఏంటి అంటే ఈ సీమెన్స్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో ఆ సీమెన్స్ ఇండియా వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ సప్లై చేస్తుంది కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ డిజైన్ టెక్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్ గా ఆ రోజు ట్రై పార్టీ అగ్రిమెంట్ ని చేసుకోవడం జరిగింది అంటే సీమెన్స్ డిజైన్ టెక్ అండ్ ఏపీఎస్ఎస్ఈసి ఎంఓయూలో ముగ్గురు వాళ్ళు ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే డిజైన్ టెక్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసి వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలి కానీ ప్రోడక్ట్ సప్లై చేసేది సీమెన్స్ అని చెప్పడానికి కానీ వాస్తవంగా సీమెన్స్ ఎక్కడ కూడా ఇన్వాల్వ్ కాలేదు సీమెన్స్ వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఏదైతే సీమెన్స్ జ
వీళ్ళ అకౌంట్స్ లేక వచ్చాయో ఆ డిజైన్ టెక్ ఏం చేసింది ఇమీడియట్ గా మీరు ఆ స్క్రీన్ మీద చూసిన చూసినట్లు స్కేల్ ఆర్ ఇండియా కావచ్చు లేకపోతే ఇక చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒక పదహైదు కంపెనీస్ ఉన్నాయి షెల్ కంపెనీస్ ఆ షెల్ కంపెనీస్ పేరుతో ఫేక్ ఇన్వాయిసెస్ ని క్రియేట్ చేయడము ఆ ఫేక్ ఇన్వాయిసెస్ ద్వారా ఇవాళ కావాల్సిన ఎవరైతే ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు లేదంటే ఇక లోకేష్ కావచ్చు ఎవరిని ఏ కంపెనీని క్రియేట్ చేయమంటే ఆ కంపెనీని క్రియేట్ చేసి ఆ కంపెనీకి ఈ మూడు వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఒక్క కోట్లలో సుమారు రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు షెల్ కంపెనీస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆ షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా వీళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ స్కిల్ ఏదైతే ఈ సిమెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ను చూపించి సుమారు రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు దోచుకోవడంలో ఈ వాట్ ఎవర్ ఈ పెండ్యాల శ్రీనివాస్ అనే అతని అకౌంట్ కి ఈ షెల్ కంపెనీస్ నుంచి వచ్చింది అని చెప్పేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్వెస్టిగేట్ ఏజెన్సీస్ కూడా ఈ రోజు చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం సో బేసికల్ గా ఇక్కడ కొన్ని అంటే ఇక్కడ మీరు ముఖ్యంగా ప్రజలు గమనించాల్సింది వచ్చి ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే ఇక్కడ కేవలము మనీనే డబ్బులే రెండు వందల నలభై ఒక్క ఒక్క కోట్లే కాదు లక్షలాది మంది యువతకు ఇవ్వాల్సిన నైపుణ్యాన్ని ఈ విధంగా వీళ్ళు ఫ్రాడ్ చేసి అంటే ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు లేదంటే హార్డ్వేర్ ఒరిజినల్ గా సిమెన్స్ నుంచి రావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ ని ఈరో ఈరోజు ఒక ఒరిజినల్ కంపెనీకే తెలియకుండా వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ఒరిజినల్ సిమెన్స్ కి ఈరోజు డిజైన్ టెక్ అనే ఒక మధ్యలో ఒక కంపెనీని పెట్టేసి వాళ్ళకు ఈరోజు ఈ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ కేవలము సుమారు డెబ్బై కోట్ల వర్త్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ మాత్రమే రాష్ట్రంలో ఉన్న నలభై కాలేజీలకి సప్లై చేసి దాన్ని మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఒక్క కోట్ల ప్రాజెక్ట్ గా చూపించి నైన్టీ పర్సెంట్ గ్రాంట్ అనే పదం ఎక్కడ కూడా నెక్స్ట్ ఎంఓలో లేకుండా చేసి ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఏదైతే కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందో మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు ఇమీడియట్ గా ఆగమేఘాల మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి డిజైన్ టెక్ వెళ్ళడం దాంట్లో రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడుకు సంబంధించిన లోకేష్ కు సంబంధించినటువంటి షెల్ కంపెనీస్ కి పంపించడము అక్కడి నుంచి వీళ్ళ అకౌంట్ లకి కావచ్చు లేదంటే దానికి క్యాష్ రూపంలో వీళ్ళు తీసుకోవడం అనేది ఈ మొత్తం యొక్క కేసు సంబంధించి ఏ విధంగా ఫ్రాడ్ జరిగింది అనేది ఇప్పుడు మీరిందాక అన్నట్టన లక్షల మంది యువతకు దీని ద్వారా ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఏదైతే ఎంప్లాయబిలిటీ క్రియేట్ అయ్యేదో అక్కడ వాళ్ళు మోసపోయారన్న మరి టీడీపీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఆరు సెంటర్లు ముప్పై ఆరు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ సబ్ సెంటర్లు దాని ద్వారా రెండు లక్షల ఇరవై వేల మంది విద్యార్థులను ట్రైన్ చేశాము అని అంటున్నారు దాని గురించి ఏం చెప్తారా అసలు ఎక్కడ ట్రైన్ చేశారు ఈ సెంటర్లు ఎక్కడున్నాయి సి సెంటర్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది వాస్తవం నేను కాదనలేదు ఆ సెంటర్లని ఒక కేవలము డెబ్బై కోట్ల వర్త్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ ని మాత్రమే వాళ్ళు దాని యొక్క వాల్యూ టోటల్ వాల్యూ నలభై సెంటర్ల యొక్క టోటల్ వాల్యూ డెబ్బై నుంచి ఎనభై కోట్ల వర్త్ చేసేది అనేది ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో కావచ్చు లేదంటే ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఇలాంటి సెంటర్ ని ఒక దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సెవెన్ టు ఎయిట్ క్రోర్స్ వర్త్ చేసే అవుతుంది అయ్యే చోట వీళ్ళు కోర్టు కోర్టున్నరణ చూపించి పేపర్ మీద చేసేసామని పెట్టేశారు అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రాడ్ ఎక్కడ మొత్తం మనం మూడు మూడు వేల మూడు వందల యాభై కోట్లు ఉన్నగానే చూడాలి ఇది వాళ్ళు ఏంటి అసలు గవర్నమెంట్ ఎందుకు దాన్ని ఆగమేఘాల మీద చేసింది మూడు వేల మూడు వందల యాభై కోట్లది మనకు రెండు 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 వేల తొమ్మిది వందల యాభై కోట్ల గ్రాంట్ వస్తుంది సిమెన్స్ జర్మనీ కంపెనీ నుంచి మనం కేవలము ఒక టెన్ పర్సెంటే మనము వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము ఇన్ని లక్షల మందికి యువతకి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ సంబంధించినటువంటి నైపుణ్యాన్ని అందించగలము అని చెప్పేసి ఒక మోసపూరితమైన హామీతో ప్రజల్ని మబ్బ పెడుతూ ఏదో పెద్ద ప్రాజెక్టు తీసుకొస్తున్నాం అన్నట్టు చూపించేసి ఈ కేవలము యాభై నుంచి డెబ్బై కోట్లు వర్తు చేసే ప్రోడక్ట్ ని ఆడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఈ రోజు మూడు దాంట్లో కూడా రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు దోచుకోవడం అనేది ఈడ ఫ్రాడ్ ఈడ రెండు విధాలు ఒకటేమో గవర్నమెంట్ సొమ్ము ప్రజల సొమ్ము ఏదైతే ట్యాక్స్ రూపంలో కట్టిన సొమ్ము పోవడమే కాకుండా చాలా మంది ఏదైతే ఒరిజినల్ సిమెన్స్ ఏదైతే ఇవ్వాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వకుండా ఇక్కడ లోకల్ డిజైన్ టెక్ ద్వారా ఒక 
ఎందుకు పనికిరాని అంటేటువంటి వంటి ప్రోడక్ట్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చాలా ఇప్పటికి కూడా వాస్తవం ఏంటంటే నేను కూడా చైర్మన్ గా చేశాను అడ్వైజర్ గా చేశాను నేను చాలా సెంటర్స్ ని విజిట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ నలభై సెంటర్లలో నియర్లీ ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సెంటర్లు నేను విజిట్ కూడా చేసింటాను సో విజిట్ చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే చాలా ఎక్విప్మెంట్ ఇప్పటికీ కూడా అంటే ఇప్పటికి రెండు వేల పద్నాలుగులో పదహారులో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పటికి చేస్తే ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ లో ఇప్పటికీ కొన్ని ఓపెన్ కూడా చేయలేని పరిస్థితి కొన్ని కొన్ని ఓపెన్ చేసి ఎస్టాబ్లిష్ చేసినవి కూడా ఈ రోజు కొన్ని పనికిరాని పరిస్థితుల్లో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు కూడా ఉపయోగించలేని పరిస్థితుల్లో కొన్ని ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు కొంత సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు ఉంది ఏదో ఒకటి రెండు కంపెనీలు ఒక ఒకటి రెండు ఎక్విప్మెంట్ పనిచేస్తున్నాయి తప్పితే సీనియర్లీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా అది నిరుపయోగంగా ఉంది ఈ రోజు కూడా అంటే ఒక ప్రాపర్ గా అది ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఒక సీమెన్స్ ప్రోడక్ట్ అయితే డెఫినెట్ గా అది ఉపయోగపడేది పబ్లిక్ కి యువతకి కొన్ని లక్షల మందికి మీరు అన్నట్టు ఇంత ముందు రెండు లక్షల మందికి కాకి లెక్కలు పేపర్ల మీద తప్పితే ఆ సీమెన్స్ వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్ వల్ల లక్షలాది మంది ఏం కాదు ఒక వెయ్యి ఒక వెయ్యి మందో పదహైదు వందల మందో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీదనే అది కూడా కొన్ని సెక్టార్స్ లో కొన్ని కేటగిరీస్ లోనే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అయినారు తప్పితే కొన్ని వెల్డింగ్ కావచ్చు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ వెల్డింగ్స్ కొన్ని పనిచేస్తున్నాయి వెళ్ళినప్పుడు అటువంటివి తప్పితే ఒకటి రెండు సిఎన్సి మిషన్స్ పనిచేస్తున్నాయి తప్పితే మిగిలిన ఎక్విప్మెంట్ ఏది పని చేయలేదు ఏ సాఫ్ట్వేర్ పని చేయలేని పరిస్థితి సో ఈ రోజు ఆ డిజైన్ టెక్ కూడా ఏదైతే మనకు సప్లై చేశారో దాన్ని వదిలేసి కూడా వాడు వెళ్ళిపోవడం కూడా జరిగింది సో మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రాంగ్ మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటిదంటే ఆ మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు అదే జిఎస్టీతో కలిపి మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు మింగడం కోసమే ఒక స్కీమ్ తో వచ్చి మూడు వేల మూడు వందల కోట్లని చెప్పి ప్రజాధనాన్ని దోచుకొని మొత్తానికి దాన్ని వదిలి అందరినీ నమ్మించి ఒక హోప్ క్రియేట్ చేసి అంటే ఇంత డబ్బులు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వంలో ఇన్వెస్ట్ అనేది అవ్వబోతా ఉంది విద్యార్థులుగా యువతగా మీ జీవితాలు మారబోతున్నాయి మీకు స్కిల్లింగ్ అనేది జరగబోతా ఉంది అన్న అబద్ధాలు క్రియేట్ చేసి అపోహలు క్రియేట్ చేసి ఒక్కసారి ఆ మూడు వందల కోట్లు మింగినాక మొత్తం ఎక్కడికక్కడ పక్కన పడేసి మూసేసుకొని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చూసుకుంటారు అదే జరిగింది ఇంకా ఇంకా దీన్ని విశదీకరణంగా చెప్పాలంటే ఇది చాలా ఆర్గనైజ్డ్ స్కామ్ ఒక పగడ్బందీగా ఎవరికి అనుమానం రాకుండా లక్షలాది మందికి ఏదో మేల్ చేస్తున్నామని చెప్ చెప్తూనే వాళ్ళు రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు తినే ప్రయత్నం చేశారు అన్న దానికి ప్రూఫ్స్ ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒరిజినల్ సిమెంట్స్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ఇండియా సిమెంట్స్ ఎండీని మేనేజ్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేశారనే దానికి నిదర్శనం ఏంటి అంటే ఏదైతే ఎంఓయు ఉందో ఆ ఎంఓయు లో మీకు ఇక్కడ చూపిస్తే సుమన్ బోస్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఆ రోజు ఎంఓయు లో సంతకం పెట్టాలో మీరు ఇక్కడ సిగ్నేచర్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఇక్కడ సిగ్నేచర్ ఇక్కడ ఏమో శేఖర్ శేఖర్ బోస్ అని చెప్పి ఒక ఒక రకమైన సిగ్నేచర్ పెట్టాడు అదే ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఇది మామూలుగా ఇంకొక సిగ్నేచర్ ఇక్కడ పెట్టాడు అంటే ఈ సిగ్నేచర్ కి ఈ సిగ్నేచర్ కి ఎంత తేడా ఉంది అనేది మీరు గమనించాలి ఎందుకంటే ఇది ఒకటి ఏమో రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ఓసి అంటే రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో పెట్టిన సిగ్నేచర్ ఇది సుమన్ బోస్ ది ఇక్కడ ఏమో ఎంఓయు 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 మీద పెట్టిన సిగ్నేచర్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గా ముందే కావాల్సిగా ప్రీ ప్లాన్డ్ గా చేసిన కార్యక్రమం ఇది సో అంటే సుమన్ బోస్ అనే వాడిని లేని వాడిని సృష్టించి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది సో తర్వాత ఇది ఎట్లా బయటపడింది అనే దాని మీద ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడాల్సింది వస్తే బేసికల్ గా ఈ స్కామ్ ఎట్లా బయటపడింది అంటే మనము ఫస్ట్ పూణేలో ఏదైతే సెంట్రల్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ సెంట్రల్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో వాళ్ళ రెగ్యులర్ వర్క్ లో భాగంగా వాళ్ళు రీసెర్చ్ వాళ్ళ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని షెల్ కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసి ఈ ట్యాక్సెస్ ని ఎగరగొట్టారు అనేది వాళ్ళ ఫైండింగ్స్ లో బయటపడింది అది ఏంటి అని చూస్తే ఏపీకి సంబంధించిన షెల్ కంపెనీస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి 
ఈ ఏపీకి సంబంధించిన సెల్ కంపెనీసు ట్యాక్సెస్ ఎగరగొట్టాయి దీన్ని పుట్టు పురపత్రాలు మీరు చూడండి అని చెప్పేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఒక లెటర్ రాయడం జరిగింది ఏది పూణేకి సంబంధించిన సెంట్రల్ జిఎస్టి ఆ రోజు ఫైనాన్స్ మనం అంటే ఫస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ గవర్నమెంటే ఉంది కాబట్టి ఆ పేపర్ని తీసుకుపోయి చెత్త పొట్టలో పడేశారు ఇది రెండు వేల పదిహేడు అనుకుంటారు కదా ఇది జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగింది పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో సెంట్రల్ జిఎస్టి వాళ్ళు అలర్ట్ చేశారు వీళ్ళే దొంగలు కాబట్టి వీళ్ళే చేసిన మోసం కాబట్టి సో ఇది ఏదైనా మనం ముట్టుకుంటే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే వాళ్ళు తెలిసిన చేసిన అవినీతి కాబట్టి ఆ పేపర్ని తీసుకుని చెత్త బుట్టలో వేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక లెటర్ రాశారు మళ్ళీ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి అప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగనన్న ప్రభుత్వం ఉంది సో ఆ రోజు నేను చైర్మన్గా ఉన్నా సో ఆ లెటరు ఏదైతే ఫై ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తుంది ఒకవేళ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వస్తే జనరల్గా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తుంది ఆ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ రోజు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి ఒక లెటర్ రాశారు పూణే నుంచి సెంట్రల్ జిఎస్టీ నుంచి ఒక లెటర్ వచ్చింది ఈ ఒక కొన్ని షెల్ కంపెనీస్ ఏపీఎస్ఎస్టిసి ద్వారా కొంత ప్రోడక్ట్ కొని ట్యాక్సెస్ని ఎగరగొట్టాయి కాబట్టి అది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి అని చెప్పేసి వచ్చింది ఏపీఎస్ఎస్డిసిలో ఏం ఏం పైన ఫ్రాడ్ జరిగిందా అని చెప్పేసి ఆ రోజు చైర్మన్గా నేను ఉన్నాను కాబట్టి నాకు లెటర్ రాయడం జరిగింది సో లెటర్ జరి జరిగినప్పుడు సరే ఇమీడియట్గా నేను ఎండితో మాట్లాడేసి ఇక్కడ ఏమి ఏమైనా మిస్టేక్ జరిగిందా గతంలో ఏమైనా షెల్ కంపెనీస్ అంటే మరి సిమెన్స్ది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి సార్ మనకి ఐడియా లేదు అని అదే మళ్ళీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కి తో ఒక మీటింగ్ అయింది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్తో మీటింగ్ అయితే ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఆ రోజు బుగ్గన రాజేంద్ర గారు చెప్పింది ఏంటంటే మీరు ఒక ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ చేపించండి ఎందుకంటే వాళ్ళు షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు ఫ్రాడ్ అయిందని అంటున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలి మనం ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ను పిలవండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ చేయాలి అంటే ఒక దానికి సంబంధించిన ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫోరెన్సిక్ వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు సో ఆ రోజు మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని పిలిచి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్గా టెండర్స్ ద్వారా ఆ రోజు ఈ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ చేసే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చే ఒక ముగ్గురు నలుగురు వస్తే వాళ్ళని వాళ్ళలో ఒకరిని శరత్ అసోసియేట్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళని వాళ్ళకు ఉన్న క్రెడిబిలిటీ కావచ్చు వాళ్ళ క్రెడెన్షియల్స్ బాగుంటే ఆ రోజు తీసుకోవడం ఆ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో క్లియర్గా ఒక నాలుగు నెలలు ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో మొత్తము ఫైండింగ్స్ ప్రయత్నం శరత్ అసోసియేట్స్ వాళ్ళు చేశారు అప్పటికి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఆ నాలుగు నెలలు కూడా ఎందుకంటే వీళ్ళు అప్పటికే దానికి సంబంధించిన మొత్తము పేపర్లన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఫ్రాడ్ గతంలో చే వాళ్ళు చేసినారు కాబట్టి అప్పుడు దానికి సంబంధించిన పేపర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పేపర్లన్నీ కూడా లేకుండా సెక్రటరియట్లో కావచ్చు లేదంటే కార్పొరేషన్ లేకుండా చేయడం కూడా జరిగింది సో అయినప్పటికీ కూడా మేము బాగానే సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు వాళ్ళకు కావాల్సిన మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఫైనల్గా వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది శరత్ అసోసియేట్స్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ కన్క్లూజన్స్ కన్క్లూజన్ వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు అంటే నేను మీకు కన్క్లూజన్ చదివి కూడా వినిపిస్తాను రెండు మూడు విషయాలు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది Uh, it appears that Siemens and Design Tech both have not brought in grant aid 90% of 2,951 crores. If you say that, you can say that grant to Design Tech, gaani, Siemens, te, MOU, Jivo, you can see that grant to Design Tech, you can see that grant to Design Tech, you can see that the amount of the audit is మెయిన్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ అనేది ఫ్రాడ్ ఫ్రాడ్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన అకౌంట్స్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే మా ఆడిట్లో బయటపడింది అనేది ఒకటి తర్వాత కన్క్లూజన్లో ఈ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది రీజెంట్
design tech has shown 173 crores excluding tax as per purchases from uh, PVSP skillar akada clear ga dan dan meeda undi so ee ivanni kuda design tech ee purchases software hardware chesinatlu chupistu different companies ki evaithe shell companies akada varsaga cheptunnate skillar gaavachu ledante allied computers gaavachu ledante migilina oka 7 8 company laki money ni divert chesaru anedi kuda ee conclusion lo వాళ్ళు క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు దీంట్లో ఫ్రాడ్ చేశారనేది కూడా శరత్ అసోసియేట్ వాళ్ళు క్లియర్ గా రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఈ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ని బేస్ చేసుకొని సిఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఏదో జగన్ గారి ప్రభుత్వం కక్షపూరితంగా చంద్రబాబు నాయుడును లేకపోతే లోకేష్ ను చేసింది కాదు ఏదైతే గతంలో వాళ్ళు చేశారో ఫ్రాడ్ ఆ ఫ్రాడ్ ని సెంట్రల్ జిఎస్టీ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయడము దాన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ లో ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పక్కన పడేయడము మన వైఎస్ఆర్సిపి జగన్ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడము దాన్ని సిఐడి డిపార్ట్మెంట్ కు ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ప్రాపర్ గా చేసి సిఐడికి ఇవ్వడం ద్వారా ఈ స్కామ్ బయటపడిందే తప్పితే ఏదో సుమారు సుదీర్ఘంగా రెండు సంవత్సరాలు దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాతనే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఈడీ కావచ్చు లేదంటే ఏసీబీ కావచ్చు లేదంటే కనుక ఇతర ఏజెన్సీస్ సిఐడి కావచ్చు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాతనే ఈ స్కామ్ బయటపడుతుంది తప్పితే అదేదో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయాలను ఇంకొకటో ఇంకొకటో కాదు అనేది మీకు ఈ రిపోర్ట్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అంటే ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ మంత్స్ చేయడం జరిగింది ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా సిఐడి వాళ్ళది కూడా సంవత్సరం పైన జరిగింది సో ఇది ఇంకో ఇంకొకటి అంటే ఇందా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అంటే సిఐడి అనేటిది ఒక స్టేట్ ఏజెన్సీ దాంతో పాటు మీరు కరెక్ట్ గా అన్నట్టు ఈడి కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఈడి వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి అన్న ఈడి వాళ్ళు ఎలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఎవరిని అప్రిహెండ్ చేశారు అంటే ఈడి కూడా ఈడి ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయిందంటే సెంట్రల్ జిఎస్టీ లో ఎక్కడైతే ఫ్రాడ్ జరిగిందో సెంట్రల్ జిఎస్టీ వాళ్ళు అందరినీ అలర్ట్ చేస్తారు అన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ ఏజెన్సీస్ లో కూడా ఇక్కడ ఫ్రాడ్ జరిగింది అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు ఏదైతే ఈడి కూడా అలర్ట్ అయ్యి ఆ షెల్ కంపెనీస్ ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఏ ఏ స్టేట్ లో జరిగినాయి అని చెప్పేసి అప్పుడు సుమారు ఈడి కూడా ఒక ఎనిమిది మంది వాళ్ళని ఏదైతే దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారో షెల్ కంపెనీస్ కి సంబంధించిన ఎవరైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారో వాళ్ళని కావచ్చు లేదంటే గతంలో ఆ గంటా సుబ్బారావు లక్ష్మీనారాయణ ఎవరైతే గతంలో ఎండి సిఇఓ గా ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేసింది దానికి సంబంధించి ఆ డిజైన్ టెక్ సంబంధించిన ఎండిని అప్పుడు అరెస్ట్ చేసింది వీళ్ళందరూ బై చాలా మంది కొంతమంది బెయిల్ బెయిల్ మీద ఉన్నారు అది వేరే విషయం కానీ బట్ అన్ని ఏజెన్సీస్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాతనే ఈ ఫైనల్ గా సిఐడి ఇక్కడ క్లియర్ గా జరిగింది దీంట్లో అనేది పూర్తిగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఈ వాట్ ఎవర్ ఈ అరెస్ట్ కావచ్చు ఈ ఇప్పుడు జరుగుతున్న చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు ఒక పేరు చెప్పారు కదా నాకు ఆ పేరు మీరు చెప్పగానే ఒక డౌట్ వచ్చింది ఆ గంటా సుబ్బారావు అన్న పేరు ఏదైతే మీరు చెప్పారో మీరు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కి చైర్మన్ గా కూడా చేశారు కాబట్టి ఒక ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్ కి నాకు తెలిసినంత వరకు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా జనరల్ గా ఒక అధికారే ఉంటారు ఒక ఐఏఎస్ ఆయన కాకపోతే ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బాగా ముఖ్యుడు అసోసియేట్ ఆయన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అనుచరు సో అటువంటి వ్యక్తిని అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఏదైతే ఇది ఒక ఆర్గనైజర్ గా ఒక ఒక స్కామ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్పొరేషన్ పెట్టడం ఈ కార్పొరేషన్ పెడతానే ఈ గంటా సుబ్బారావు ఇటువంటి వాళ్ళని ఆ సంస్థకి ఇమీడియట్ గా ఎండిని సిఓని చేయడం మళ్ళీ ఎం ఎండి సిఇఓనే కాకుండా మళ్ళీ ఈయననే సెక్రటరీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎవరైతే డిపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ ఉంటాడో ఆ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అతను అడిషనల్ ఛార్జ్ ఇవ్వడము 
అవసరం లేకుండా ఇక్కడ సంతకం పెడితే సీఎం వరకు వెళ్ళి వెళ్ళేంత వరకు కూడా ఇంకా మధ్యలో ఎవరి సిగ్నేచర్ అవసరం లేకుండా ఎందుకంటే ఇంకో గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఉంటే న్యాచురల్ గా ఇది ఫ్రాడ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా అబ్జెక్షన్ చేస్తాడు ఎక్కడో ఎందుకంటే అతను ఉద్యోగం పోతుంది లేకపోతే అతనికి ఏదైనా అవుతుందని అటువంటి ఏవి ఆటంకాలు లేకుండా క్లియర్ గా కింద నుంచి పై వరకు ఎండి నుంచి సీఎం వరకు వాళ్ళే ఉండే విధంగా అంటే క్యాబినెట్ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం అంటే ఇక్కడ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇంత ఫ్రాడ్ చేస్తూ కూడా వాళ్ళు క్యాబినెట్ లో పెట్టేసి దీన్ని క్యాబినెట్ లో ఒక టేబుల్ ఐటెం కాదు అదేమి క్యాబినెట్ లో ఒక రెగ్యులర్ ఐటెం గా కాకుండా అంటెల్లో కలిపేసి ఒక టేబుల్ ఐటెం గా పెట్టేసి దీన్ని అప్రూవ్ చేయడం కూడా మనం చూడాలి అంటే ఇది బేసికల్ గా కంప్లీట్ గా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గా చేసిన స్కామ్ గానే చూడాల్సిన తప్పితే ఇదేదో ఇదేదో తెలిసి తెలియక జరిగింది లేదంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలియకుండా కింద అధికారులు చేశారనేది అవాస్తవం అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి కన్సన్లోనే ఆ రోజు ఐటీ మినిస్టర్ గా ఉన్నటువంటి లోకేష్ సంబంధి సంబంధించి ఈ స్కామ్ జరిగిందిగా మనం భావించాలి సో అన్న నాకు ఐ థింక్ ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పిన వాటిల్లో అర్థమైంది అండ్ బిఫోర్ ఐ కమ్ టు దట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది నిన్న లోకేష్ కానివ్వండి డిబేట్లలో పార్టిసిపేట్ చేసే టీడీపీ నాయకులు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరూ ఆనాడు ఉండే టీడీపీ ప్రభుత్వము వ్యక్తిగతంగా తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు ఇది ఒక సెంట్రల్ పాలసీ ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన కింద చేశాము సో ఒక సెంట్రల్ పాలసీ చాలా మంది స్టేట్స్ చేస్తున్నప్పుడు అది కూడా ఈ సీమెన్స్ అన్న కంపెనీ గుజరాత్ లాంటి స్టేట్లోనే చేసినప్పుడు మేము చేయడంలో తప్పేముంది మేము ఈ రాష్ట్రానికి చేయడంలో తప్పేముంది అని లోకేష్ అంటున్నాడు వీళ్ళందరూ కూడా అంటున్నారు దాని మీద ఏమంటారు అంటే ఇది బేసికల్ గా సెంట్రల్ స్కీమ్ కి సంబంధించింది కాదు కంప్లీట్లీ స్టేట్ సంబంధించింది కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ ఇతర స్టేట్ లో గుజరాత్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారు అని అంటున్నారు గుజరాత్ లో అయితే నేనైతే వెళ్ళి చూడలేదు కానీ ఇక్కడ క్లియర్ గా ఈ కమిటీ ఈ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ ని సీమెన్స్ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేసే ముందు వీళ్ళైతే కనుక ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కమిటీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు వెళ్ళి ఇతర రాష్ట్రాల్లో వేశారు పోయి చూసి రండి అని చెప్పేసి ఈ కమిటీ వెళ్ళింది కానీ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాల కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వకుండా వెళ్ళారు ఏం స్టడీ చేశారో స్టడీ రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు ఎందుకంటే మా రికార్డ్స్ లో మాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి ఈ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ చూసాం కాబట్టి కమిటీ రిపోర్ట్ లేకుండానే ఇమీడియట్ గా ఒక రికమెండేషన్ అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఈ వాట్ ఎవర్ స్కిల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ స్కిల్ డెవ ఏపీఎస్ఎస్టీసీ అనేది కార్పొరేషన్ దానికి సంబంధించి పైన ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించారు మీరు ఇమీడియట్ గా మాకు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ బడ్జెట్ రిలీజ్ చేయండి అని చెప్పేసి ఆ బడ్జెట్ రిలీజ్ చేయండి అని చెప్పి లెటర్ రాసిన కేవలము వారం రోజులకే ఆ త్రీ సెవెంటీ క్రోర్స్ రిలీజ్ అవ్వడము జరిగింది సో ఈ రిలీజ్ అవ్వడము నెక్స్ట్ వితిన్ ఎ మంత్ డిజైన్ టెక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది అంటే ఎటువంటి స్టడీ లేకుండా ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లేకుండానే వీళ్ళు కేవలము మీరు మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరిగింది అంటే ఇతర రాష్ట్రాలకి అయితే కమిటీ చేశారు వెళ్ళారు కానీ రిపోర్ట్ అయితే లేదు రిపోర్ట్ ఎక్కడా లేదు రిపోర్ట్ మేము కూడా దాన్ని చూసే ప్రయత్నం చేసాం కానీ మాకు రిపోర్ట్ ఎక్కడా దొరకలేదు సో మరి అక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు లేదంటే ఇంకా అక్కడ నిజంగానే కేవలము ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఏదైతే త్రీ సెవెంటీ అంటే గ్రాంట్ లేకుండా ఏమైనా అక్కడ చేశారేమో కానీ అక్కడ వాళ్ళ ఎంఓయూలు కూడా చూసే మేము ప్రయత్నం చేసాం ఆ ఎంఓయూలు కూడా మాకేమి దొరకలేదు ఇక్కడైతే క్లియర్ గా ఎంఓయూకి జీవోకి సంబంధం లేకుండానే ఉంది జీవోలోనేమో నైంటీ పర్సెంట్ గ్రాంట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది బట్ ఎంఓయూ గానీ ఎంఓయూకి వచ్చేకే ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ చూపించి ఆ టెన్ పర్సెంట్ లో నుంచి కూడా దాంట్లో కూడా నైంటీ పర్సెంట్ వీళ్ళు షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా మొత్తం తినడం జరిగింది అదే వాట్ ఎవర్ 
అవినీతి చేయడం జరిగింది ఆ అవినీతి ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ కావచ్చు లేదంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అరెస్ట్ కావడం కూడా జరిగింది సో మీకు మీరు ఇంతవరకు చెప్పిన దాన్ని ఇన్ని రోజులు మీడియాలో చదివిన దాన్ని మన కోర్టులో జరిగిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని చూస్తే అర్థమైనవైతే ఒకటి అన్న నంబర్ వన్ అసలు ఆ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేటిది ఫామ్ చేసింది ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రజాధనాన్ని దోచుకోవడం కోసం మాత్రమే అట్లే అనిపించు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటి స్కామ్ ఇది విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ లోనే వీళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ తీసుకోవడము టెన్ పర్సెంట్ గ్రాంట్ అని ఇమీడియట్ గా విత్ ఇన్ వన్ మంత్ లోనే షెల్ కంపెనీ పెట్టడము డబ్బులు తీసుకోండి అంటే కంపెనీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇవి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు రెండు వేల పదహైదులోనే వీళ్ళు డిజైన్ టెక్ డ్రా చేసుకున్నారు అంటే ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు పేమెంట్స్ అనేది పార్ట్ పార్ట్ ఇస్తారు ఇక్కడ పార్ట్ పార్ట్ ఇవ్వడం కాదు ఒకటేసారి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ క్రోడ్స్ లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ఒకరోజు ఇచ్చారు నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ కి మళ్ళీ ఒక ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ఇచ్చారు మళ్ళీ ఒక ఇరవై రోజులకి అరవై ఏడు కోట్లు ఇచ్చి విత్ఇన్ విత్ ఇన్ మంత్ లో త్రీ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ క్రోడ్స్ రిలీజ్ చేశారు రిలీజ్ చేసింది అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో రిలీజ్ చేశారు ఎయిటీన్ వరకు ఈ ఏదైతే సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మళ్ళీ అదే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ లో అండ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఒకటి దీన్ని పెట్టింది దానికోసం రెండు ఒక ప్రభుత్వ అధికారి కాని గంట సుబ్బారావు అనే వ్యక్తిని అంటే ప్రూవిన్ అనుచరుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ వ్యక్తిని తెచ్చి ఎండీ సిఈఓగా పెట్టడం దానిపైన సెక్రటరీ కూడా ఈ వ్యక్తినే అడిషనల్ చార్జెస్ ఇవ్వడం అనేది జరగడం మూడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో అన్నిటికంటే గ్లేరింగ్ గా కనిపించేది సీమెన్స్ అనేటిది ఒక ఎంఎన్సి ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ జర్మనీ బేస్ కంపెనీ చాలా పెద్ద కంపెనీ దానికి ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా దాని ఇండియన్ దానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అనే దానికి ఇంకొకటి కూడా మీకు చెప్పాల్సింది ఒకటి ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మేము ఈ ఏదైతే సుమన్ బోస్ ఎవరైతే ఇండియా హెడ్ ఉన్నారో ఈ మీరు మీతో మేము ఒప్పంద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఒరిజినల్ సిమెన్స్ కి ఒక లెటర్ రాయడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ ఎప్పుడైతే మనము సెంట్రల్ జిఎస్టీ వాళ్ళు మనం అలర్ట్ చేశారు సో వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఒక లెటర్ రాశాం ఈ సుమన్ బోస్ అనే అతను ఈ ఇండియా హెడ్ అతనితో మాకు ఏపీఎస్ఎస్ఈసికి ఒక ఎంఓయూ అయింది సో దాని మీద మీరు ఈ ప్రోడక్ట్స్ ని మేము పార్టీ సెంటర్స్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం సో దాని మీద డీటెయిల్స్ కావాలి ఆ సుమన్ బోస్ ఏంటి మాకు అందుబాటులోకి రావడం లేదు మేము ట్రై చేస్తాం అంటే కమ్యూనికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేసాం మేము త్రూ ఈమెయిల్స్ కావచ్చు ఏదైతే కూడా ఇక్కడ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ గురించి డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు సో అంటే అతను వాళ్ళు మాకు క్లియర్ గా సిమ్ ఒరిజినల్ సిమెన్స్ ఏదైతే ఎంఎన్సి మీరు చెప్పే జర్మనీ కంపెనీ ఉందో ఆ సుమన్ బోస్ అనే అతను సెవెంటీన్ లోనే మా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అతను మాకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు మేము ఎటువంటి ఇది కూడా మేము డిజైన్ టెక్ తో మాకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు అని చెప్పి ఒరిజినల్ సిమెన్స్ వాడు అంటే ఇది కంప్లీట్లీ ఏదైతే సుమన్ బోస్ అనే ఒక వ్యక్తి కావచ్చు లేదంటే సిమెన్స్ ఇండియా అనేది ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా అది కూడా ఫేక్ కంపెనీని సృష్టించడము లేకపోతే కనుక లేదంటే పేపర్ల మీదనే ఆ సిగ్నేచర్స్ ఆ కంపెనీని పేపర్ల మీదనే చూపించారు ఒరిజినల్ గా అయితే సిమెన్స్ ఇండియాకి ఈ డిజైన్ టెక్ కి సంబంధమే లేకుండా వీళ్ళు ఆ సుమన్ బోస్ అనే ఒక వ్యక్తిని ముందు ఉంచేసి ఈ వాట్ ఎవర్ ఈ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ క్రోడ్స్ వాళ్ళు ఒక దురుద్దేశంతోనే అది ఫ్రాడ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ కంపెనీని పెట్టడము ఈ ప్రాజెక్ట్ ను కూడా తీసుకురావడం కూడా జరిగింది అన్నిటికంటే గ్లేరింగ్ గా కనిపించేదన్న ఒకటి అవినీతి ప్రజాధనం పరంగా అయితే రెండోది ఇందాకనే మనం మాట్లాడుకున్నట్టే లక్షల మంది యువతని రాష్ట్రం మొత్తాన్ని వాళ్ళ మేనిఫెస్టోతో మోసం చేస్తున్నారు మళ్ళీ పాలసీ లెవెల్లో మోసం చేయడం అంటే ఒక నమ్మకం అనేది క్రియేట్ చేయడం ఒక భరోసా అనేది క్రియేట్ చేయడం క్రియేట్ చేసి దాన్ని పక్కన చెత్తబుట్టలో పడేస్తున్నారు 
మూడోది మళ్ళీ ఇది కూడా మీరు ఇందాక టైమ్ లైన్స్ చెప్తుంటే కనిపిస్తూ ఉన్నది ఇంకొక పెద్ద ఆరోపణ మీరు అన్నట్టు వాళ్ళు జగనన్న మీద కానీ మన ప్రభుత్వం మీద కానీ చేస్తూ ఉంది ఇదంతా కూడా ఒక కక్షపూర్వకంగా జరుగుతూ ఉంది అని అంటున్నారు ఇది బయట పెట్టింది మన ప్రభుత్వం కాదు కాదు లేకపోతే మన హయాంలో ఏజెన్సీలు కాదు సిఐడి లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ కాదు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలోనే ఒక జిఎస్టి సెంట్రల్ జిఎస్టి సెంట్రల్ జిఎస్టి వీళ్ళకి ఒక అలర్ట్ చేసింది రెండు నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక విజుల్ బ్లోవర్ కూడా ఇక్కడ ప్రభుత్వంలోనే విజుల్ బ్లోవర్ రిపోర్ట్ అనేది రావడము ఆ రిపోర్ట్ ని వాళ్ళే ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళే దాన్ని పక్కన పడేశారు పక్కన పడేశాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో నాకు తెలిసి ఫస్ట్ సిఐడి మూవ్ అయింది కదన్నా దీని మీద టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ లో ఫస్ట్ మూవ్ అయింది అంటే వాళ్ళు సెంట్రల్ జిఎస్టి వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అలర్ట్ చేస్తా వచ్చినారు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు పద్దెనిమిది ఒకసారి అలర్ట్ చేశారు అలర్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి పక్కన వేస్తారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం వచ్చిన తర్వాత మేబీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ అనుకుంటాను ఆ రోజు అలర్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనము ఇమీడియట్ గా టేకప్ చేసాం అంటే సెంట్రల్ జిఎస్టి వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ని ఇక్కడ మిస్యూజ్ అయింది లేదంటే ఇక్కడ మిస్అప్రాపరేషన్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఇక్కడ ఫ్రాడ్ జరిగిందని చెప్తూ రావడము సో అది న్యాచురల్ గా మనము గవర్నమెంట్ మారింది కాబట్టి ఆ మనము మనకు ఈ ఫ్రాడ్ జరుగుతూనే ఇమీడియట్ గా మనము ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ వేయడం కావచ్చు లేదంటే కనుక సేమ్ టైం ప్యారల్ గా సిఐడి దీని మీద సీరియస్ గా తీసుకోవడంతో ఈ స్కామ్ బయటపడింది తప్పితే ఎక్కడ కూడా మనము కక్షపూరితం లేదు లేదంటే కనుక మనము ఇది ఫ్రాడ్ జరిగిందని కూడా మనకు తెలియదు నిజంగా వాస్తవం చెప్పాలంటే సెంట్రల్ జిఎస్టీ వాళ్ళకి మనకు అలర్ట్ చేయకపోతే మనం కూడా బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చేది కాదు ఇక్కడ కక్షపూరితం ఏముంది ఒకవేళ కక్షపూరితం అంటే కనుక ఆ గవర్నమెంట్ లో జరిగిన ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ని మనం తీసి మనం బుద్ధదంలో పెట్టి చూడాల్సినప్పుడే జరుగుతుంది ఆ విధంగా మనం మనకు ఆలోచన లేదు కానీ వాళ్ళు ఆ సెంట్రల్ జిఎస్టి అలర్ట్ చేసినప్పుడు మన బాధ్యత కాబట్టి మనం ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ చేసాం ప్లస్ ఇందాక మీరు అంటున్నట్టు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు సెంట్రల్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒక ఈడి అనేది ఇన్వాల్వ్ అయింది అవును ఎంఓయూ ఎంఓయూ చేసినప్పుడు క్లియర్ గా మీరు ఫస్ట్ పేజ్ లో చూసినట్లయితే ద అగ్రిమెంట్ ఈజ్ ద అగ్రిమెంట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ దీస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ బ్లాంక్ చూడండి అంటే డేట్ కూడా లేదు జూన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్ జనరల్ గా ఎంఓయూ చేసుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఏ రోజు అయితే ఆ రోజు ఆ డేట్ ఉంటుంది ఆ డేట్ కూడా లేకుండా జస్ట్ మంత్ అండ్ ఇయర్ పెట్టేసి ఎంఓయూ చేయడం అండ్ ఇందాక అన్న చెప్పినట్టు మీరు ఇక్కడే మరి ఎంతవరకు కనిపిస్తా ఉందో కెమెరాస్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నాయో కానీ అంటే చూడు డేట్ ఒకటి లేదు రెండోది మీరు సీమెన్స్ చూస్తే సీమెన్స్ అనేది ఒక గ్లోబల్ ఎంఎన్సీ ఇక్కడ దాని పేరు చూడండి సీమెన్స్ ఇండస్ట్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అంట జనరల్ గా సీమెన్స్ అనేది అండ్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ సీమెన్స్ సీమెన్స్ ఇండస్ట్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అన్న ర్యాండమ్ వర్డ్స్ ని కలిపితే అక్కడ చూపించినట్టు ఈ సిగ్నేచర్స్ కూడా సుమన్ బోస్ అనే అతను గుజరాత్ లో ఒక రకంగా పెట్టాడు ఏపీకి వచ్చేదానికి ఒక రకంగా పెట్టాడు తర్వాత రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో ఒక సిగ్నేచర్ మూడు సిగ్నేచర్స్ ఉంటే మూడు రకాల మూడు సిగ్నేచర్స్ పెట్టాడు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఉద్దేశపు ఉద్దేశపూర్వకంగా అంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఒక ఆర్గనైజర్ గా చేసిన స్కామ్ కాబట్టి ఈరోజు అంత ఈజీగా దొరికారు కాకపోతే ఇది మేబీ మనకు రెండు సంవత్సరాలు పట్టినప్పటికీ కూడా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో న్యాయం అయితే న్యాయం అయితే అంటే ఎవరైతే అవినీతికి పాల్పడ్డారో అతనికి ఈ రోజు శిక్ష పడింది ఫైనల్ గా దీని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి అన్న ఇందాక నేను అన్నట్టు ఏ ఏ కోణం నుంచి చూసినా ఏ యాంగిల్ నుంచి చూసినా కూడా వాళ్ళ గిల్ట్ అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తా ఇది ఒక ఒక డిజైన్ చేసుకొని నేను బిగినింగ్ లో చెప్పినట్టు ఒక ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తే దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి చేసే కరప్షన్ వేరు వాళ్ళ సెల్ఫ్ దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవడానికి గ్రీడ్ ని సర్వ్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీనే క్రియేట్ చేసి ప్రజల్ని మోసం చేసి ప్రజాధనాన్ని దోచుకోవడం అనేది ఒకటి ఈ దీంట్లో ఇప్పుడు ఐ స్టాండ్ విత్ బాబు అని ఈ పిచ్చి పిచ్చి ఇవన్నీ సింపతి కోసం చాలా ట్రై చేస్తున్నారు 
వాళ్ళ కార్యకర్తలు వాళ్ళ లీడర్లు ఆయన చంద్రబాబు ఫ్యామిలీ ఆ జైలు నుంచి ఏడ్చుకుంటా బయటికి రావడం ఇవన్నీ చూసి మీకు ఏమనిపిస్తుంది అండి అంటే ప్రజలు అసలు ప్రజలు నమ్మే పొజిషన్ లో ఉన్నారా ఈ డ్రామాలు అన్ని నిజంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా సిగ్గుపడాలి అంటే ఈ అవినీతి మామూలు అవినీతి కాదు ఇది కొన్ని లక్షల మంది యువతకి మేలు జరగాల్సిన ఏదైతే నైపుణ్యాన్ని అందించాలనో ఆ నైపుణ్యాన్ని అందించకుండా ఎంతో మంది జీవితాలతో చెలగాడడం ఆడడం ఒక మనీ ప్రజల సొమ్ము తినడమే కాకుండా ఎన్నో లక్షలాది మంది యువతకు సంబంధించిన భవిష్యత్తుని ఈరోజు నాశనం చేసే ప్రయత్నం చేశాడు దానికి కనీసం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు మనము అంటున్నామో వాటెవర్ వాళ్ళ కొడుకు కావచ్చు వాళ్ళ భార్య కావచ్చు లేదు ఇతర ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బాలకృష్ణ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటం ఇవి కాకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ తప్పు చేసినందుకు వాళ్ళు సిగ్గుపడాలి వాళ్ళే తల వచ్చుకోవాలి మా తండ్రి ఈ విధంగా చేశాడా ఇంత ఇంతమందికి మోసం చేశాడా అని వాళ్ళు రియల్ ఏజ్ అయితే బాగుంటుంది అనేది నా భావన అంటే ఇది మొదటి నుంచి కూడా సమరైజ్ చేయాలి అంటే ఇదేదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కక్షపూరితంగానో లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అతన్ని చంద్రబాబు నాయుడిని అరెస్ట్ చేయాలని చేసిన కార్యక్రమం అయితే కాదు ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారం లెక్క వస్తానే ఈ కార్పొరేషన్ పెట్టి ఈ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఏదైతే ఫ్రాడ్ చేశాడో రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు ఆ ఫ్రాడ్కు సంబంధించి మన రాష్ట్రం కాదు ఇతర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జిఎస్టీ వాళ్ళు అలర్ట్ చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దాన్ని ఆడిట్ చేసి దా అక్కడ మిస్యూజ్ అయిందని తెలిసిన తర్వాత సిఐడి డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వడము ప్యారలల్గా ఎక్కడైతే సెంట్రల్ జిఎస్టీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీలకు కూడా ఇమెయిల్స్ పంపుతుంది ఇక్కడ ఫ్రాడ్ జరిగింది కాబట్టి అని చెప్పేసి అందులో భాగంగా ఈడీ ఎంటర్ కావడం ఈడీ కూడా దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అక్కడ కూడా మోసం జరిగింది అని చెప్పేసి ఆ ఈడీ వాళ్ళని ఎవరైతే షెల్ కంపెనీస్ పెట్టారో వాళ్ళని అప్పటికి అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది వాళ్ళు కొంతమంది లోపల ఉన్నారు కొంతమంది బయట ఉన్నారు సో అందులో భాగంగా చిట్ట చివరిగా ఎవరైతే అల్టిమేట్గా ఈ ఫ్రాడ్కి పాల్పడి అల్టిమేట్గా ఫైనల్గా బెనిఫిషియరీ ఎవరైతే ఉన్నారో చంద్రబాబు నాయుడు కావచ్చు లోకేష్ కావచ్చు సో దానికి సంబంధించి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేశారు తప్పితే ఇదేదో కక్షపూరితంగానో లేకపోతే వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వమో చేసింది అయితే కాదు ఖచ్చితంగా ఇది ఆయనకి ఏదైతే ఫ్రాడ్ చేశాడో దానికి శిక్ష పడింది అంతే ఇంత ఇంత నీచమైన అవినీతికి దిగజారిన చంద్రబాబు నాయుడుని సిగ్గు లేకుండా సపోర్ట్ చేస్తున్న ఒక పవన్ కళ్యాణ్ కానివ్వండి ఆయన భార్యకు అక్క అయిన పురంధేశ్వరి కానివ్వండి వాళ్ళ గురించి ఏమంటారు అన్న ఇదే ఇద్దరు వ్యక్తులు కొన్ని రోజుల క్రితం ఆ నూట పద్దెనిమిది కోట్ల ఐటీ నోటీసులు వచ్చినప్పుడు నోరు తెరవలేదు పవన్ కళ్యాణ్ కనిపించలేదు ఎక్కడ పురంధేశ్వరి ఎక్కడ కనిపించలేదు సడన్ గా ఇది జరిగేసరికి ఇంత అవినీతి జరుగుతా ఉందా అని తెలిసినాక కూడా అండ్ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఎంత సింపతి కోసం ట్రై చేసినా ఎంత డ్రామా చేసినా ఒక చాపర్ అరేంజ్ చేశారు సిఐడి వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఆయన ఇక్కడికి తీసుకురావాలని కాదు కార్ లోనే రావాలి వచ్చే దారెంబడి గొడవలు జరగాలి వాస్తవంగా నంద్యాల నుంచి విజయవాడకు టైం ఎంత పడుతుంది అన్న నాలుగు ఐదు గంటలు సిక్స్ అవర్స్ మ్యాక్సిమం సిక్స్ అవర్స్ కానీ ఇక్కడ ఎంత ఎనిమిది గంటలు తొమ్మిది గంటలు వచ్చినట్టున్నారు వచ్చినారు సిఐడి ఆఫీస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంటరాగేషన్ కి అస్సలు ఎక్కడ కూడా ఆయన సహకరించలేదు ఐ థింక్ అలాంటి ఒక వ్యక్తిని క్లియర్ గా సింపతి కోసం ట్రై చేస్తున్న వ్యక్తిని సపోర్ట్ చేయడం గురించి ఏమంటారన్న ఒక పవన్ కళ్యాణ్ కానివ్వండి ఒక పురంధేశ్వరి కానివ్వండి అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి ఈజ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక మొట్టమొదటి నుంచి కూడా చంద్రబాబు నాయుడుకి అనుకూలంగా పోయే వ్యక్తి అంటే మనము వేరే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ రెస్పాండ్ అవుతాడు అని చెప్పేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా మనది తప్పు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు కనుసన్నల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 
ఏం చెప్తే చేసే వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం కేవలం పార్టీ వేరు కానీ వాళ్ళు ఇద్దరు మనుషులు అయితే వేరు అని నేను అనుకోవడం ఆ విధంగా ఎప్పుడు కూడా గత మూడు సంవత్సరాలుగా ప్రవర్తించలేదు కూడా సో ఆ రోజు అతను అర్ధరాత్రి రావడము లేదంటే కనుక అక్కడ కోదాడ దగ్గర రోడ్డు మీద రోడ్డు మీద పడుకోవడము అక్కడ ఇక్కడ ఏదో జరిగిపోతుంది అన్నట్టు ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని హరాస్ చేస్తానారు అన్న పద్ధతిలో అతను మాట్లాడము అనేది చూస్తే నిజంగా ఆశ్చర్యమే సో ఏదేమైనప్పటికీ నేను అనేది ఏంటంటే ఇక పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి ఇస్ ఇస్ తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క కార్యకర్త మాదిరే చూడాల్సిందే లేకపోతే ఆ పార్టీలో ఒక వ్యక్తిగా ఒక నాయకుడిగా చూడాల్సిందే తప్పితే అతను పేరుకు కొత్త పార్టీ పెట్టుకొని ఉన్నాడు తప్పితే జనసేన అని చెప్పేసి నిజంగా ఎవరైనా వాళ్ళ నాయకుడు వాళ్ళ పార్టీ నాయకుడు వాళ్ళ వాళ్ళ పార్టీ అధ్యక్షుడు అరెస్ట్ అయితే చేయాల్సిన కార్యక్రమాన్ని వేరే పార్టీ అధ్యక్షుడు అరెస్ట్ అవుతే ఇతను మరి రాద్ధాంతం చేయడం కావచ్చు లేదంటే కనుక రోడ్ల మీదకి రావడము లేదంటే మద్దతు ఇవ్వడము ఇవన్నీ చూస్తే కరెక్ట్ అన్న మీరు అన్నట్టు రెండు వేల పద్దెనిమిది చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో వాళ్ళ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన పెద్ద అయిన ముద్రగడ గారి మీద అంత దాడి అయిన ఫ్యామిలీ మీద జరిగితే ఒక మాట కూడా ఒక మాట మాట్లాడడం లేదు మరి చారుణంగా బిహేవ్ చేశారు ఆ రోజు ముద్రగడ పద్మనాభం అనే ఆయన్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లేడీస్ కొడుకుని కావచ్చు ఆయనని కావచ్చు చొక్కా పట్టుకొని ఏడ్చడము ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఆ రోజు ఏమీ మాట్లాడాలి నోరెత్తలేదు ఎక్కడ కనిపించలేదు ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు ఎక్కడ కూడా లేదు ఈ రోజు మరి ఈయన ఇంత మీరు చెప్పినట్టు ఎంతో స్మూత్ గా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఆయన రాత్రి రెండు గంటలకి సిఐడి వెళ్ళినా కూడా మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు కూడా వెయిట్ చేసి సిక్స్ తర్వాత ఆయనకి వాట్ ఎవర్ అరెస్ట్ సంబంధించిన నోటీస్ ఇవ్వడం కావచ్చు తర్వాత ఆయన చాపర్ పెడితే చాపర్ లో రాను నా వెహికల్ లోనే వస్తాను అంటే ఆయన వెహికల్ లోనే తీసుకురావడం కావచ్చు మీరు చెప్పినట్టు ఆరు గంటలకు రావాల్సిన తొమ్మిది గంటలు పది గంటలు అయినా కూడా నిదానంగా తీసుకురావడం మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి కూడా మళ్ళీ ఆయన వెహికల్ లోనే జనరల్ గా ఏ గవర్నమెంట్ కూడా అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత పోలీసు వ్యాన్ లోనే ఎక్కిస్తారు ఒకవేళ నిజంగానే కక్షపూరితం ఇంత ముందు మనం అనుకున్నట్టు కక్షపూరితంగా చేయాలి అని అనుకుంటే పోలీస్ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా పోలీస్ వ్యాన్ లో అదేదో బోర్డు మాదిరి ఉంటుంది దాంట్లో కూర్చోబెట్టి దొంగ మాదిరి చూపించే ప్రయత్నం చేసిండేవాడు ఆయన సొంత కార్ లోనే తీసుకురావడం మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కూడా రిమాండ్ కూడా రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు కూడా ఆయన సొంత కార్ లోనే తీసుకెళ్ళను లేదంటే అక్కడ జైల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకి ఇంటి దగ్గర నుంచి కూడా ఫుడ్ భోజనం భోజనం అలౌ చేయడం కావచ్చు లేదంటే ఆయనకి ఇద్దరు మనుషుల్ని సెక్యూరిటీని కూడా వాళ్ళ సొంత మనుషుల్ని పెట్టుకునేదానికి కూడా అంటే ఇవన్నీ కక్షపూరితమని ఏమి అనుకోలేదు అంటే అతను వాట్ ఎవర్ అవినీతి చేసినట్టు కూడా అతని వయసు దృష్టిలో పెట్టుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏవైతే చిన్న చిన్నవి వాళ్ళు అడిగారో అంటే గవర్నమెంట్ అని కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని కాదు కానీ గవర్నమెంట్ ఈ జైల్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఆ సదుపాయాలన్నీ కల్పించింది సో దాన్ని మంచిగా తీసుకోవాలి కాబట్టి అందుకే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రజల్లో మీకు ఎక్కడ కూడా సింపతి రాలేదు చూడండి ఇప్పుడు పురంధేశ్వరి గారి గురించి ఏమంటారు పురంధేశ్వరి పార్టీలో విధంగా వాళ్ళు పార్టీ అధ్యక్షురాలు కాకుండా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా ఆ రోజు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక స్టేట్మెంట్ కాదు కదా రెండు మూడు అరెస్ట్ అక్రమం అనడం కావచ్చు లేదంటే కక్షపూరితంగా చేయడం అనడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా ఆ రోజు మాట్లాడింది ఒక పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా మాట్లాడకుండా ఏదో వాళ్ళ ఏమంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా మాట్లాడిందని నేను భావిస్తున్నాను